Pachate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vaseshyate Om Shanti 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 Asatoma Sadgamaya Tamasoma Yotir Gamaya Mrityorma Amrutangamaya లాస్ట్ క్లాస్లో ఒక కరెక్ట్ అటరెన్స్ ఆఫ్ మంత్రం గురించి మనం చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం దాని యొక్క ప్రభావం అనేటువంటిది ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటిది చెప్పుకుంటూ దాంతోపాటు రిథమిక్ మూమెంట్స్ ఆ విషయం మనం చెప్పుకుంటూ వస్తాం దాని ఫర్దర్ కంటిన్యూషన్ చెప్తున్నాం మనం వెన్ అన్ ఎంటైర్ కంకాస్ ఆఫ్ పీపుల్ is the animated by a single high desire when their auras blend and form one united channel for the down flow the effect is tremendously intensified oka andaru kalisi oka oke oka sankalpamuga vallandaru kalisi chese anukoka prarthana dani yokka prabhavam enta anta kada chaala okkallu kori chese jagatham oka vanna mandi kodi చోటు చేయడానికి వాళ్ళందరూ కలిసి ప్రార్థన చేసేటప్పుడు వాళ్ళందరి సంకల్పం ఒక్కటిగా అవి నిలిచినప్పుడు ఆ ప్రార్థన ఎంత గొప్పది అవుతుందంటే మొత్తం ఆ దేశమే చాలా లాభం పొందుతుంది దాని యొక్క ప్రభావం చేత ఆ దేశమే లక్ష్యం పడుతుంది ఆ మొత్తం భూమండలం కూడా వీడి యొక్క సామూహిక ప్రార్థన వలన అందరూ కూడా లక్ష్యం పడతారు అందరూ కూడా అప్లిఫ్ట్ అవుతారు అంత ప్రభావం ఉంటుంది అనమాట వీళ్ళందరూ కలిసి ఒకే ఒక సంకల్పంతో వీళ్ళు ప్రార్థన చేస్తున్నారు కనుక ఆ విధంగా చాలా ప్రభావం కలిగి ఉంటుందని చెప్తూ అదే రకంగా మనకి మనం గమనిస్తే కనుక వైశాఖ్ ఫెస్టివల్ అన్నటువంటిది పరమ గురువులు హిమాలయాల్లో నిర్వహిస్తూ ఉంటారు ఇది మనం ఇనిషియేషన్ హ్యూమన్ అండ్ సోలార్లో చాలా వివరంగా చెప్పుకున్నాం సో ఈ వైశాఖ్ ఫెస్టివల్ అన్నటువంటిది వైశాఖ మాసంలో వచ్చేటువంటి పూర్ణిమ అందరం కూడా ఆ పూర్ణిమ నాడు తప్పకుండా ధ్యానంలో నిమగ్నమే ఉంటారు పూర్ణిమ సామ పూర్ణిమ కడిగేటప్పుడు ఆ టైంలో చాలా విశేషముగా చాలా అద్భుతముగా హిమాలయాల్లో ఒక లోయలో పరమగురువులు మహానుభావులు వీళ్ళందరూ కూడా అక్కడ చేరి అందరూ కలిసి ప్రార్థన చేస్తారు ఆ రోజున అక్కడికి బుద్ధ భగవానులు వాళ్ళందరికీ కూడా చంద్రుడిలో దర్శనం ఇస్తారు ఆ సమయం బుద్ధుడు ఆ ఆయన దర్శనం ఇచ్చేయడానికి ముందుగా వీళ్ళందరూ అక్కడ చేరి అక్కడ వీళ్ళందరికీ ముందుగా కొందరు గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ నుంచి వాళ్ళు చాలా హై మాస్టర్స్ వాళ్ళందరి నుంచి ఉంటారు వెనకథలు మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఉంటారు ఇనిషియేట్స్ డిసైబుల్స్ మాస్టర్స్ వీళ్ళందరూ వెనకథలు ఉంటారు వాళ్ళకన్నా ముందు ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ నిలబడి ఉంటారు వీళ్ళందరికీ ఫస్ట్ ఎంట్రన్స్లో నిలబడి ఉండేటువంటి వారు మైత్రేయులు వారు ఆయన చేతిలో ఒక రాడ్ ఆఫ్ ఇనిషియేషన్ అనేటువంటిది ఒకటి హోల్డ్ చేసుకుని ఉంటారు ఆయన ఐరాన్స్ రాడ్ అది రాడ్ సో ఆ రాడ్ పట్టుకుని వీళ్ళందరూ కూడా కొన్ని విసి కొన్ని మంత్రములు ఉచ్చరిస్తూ వీళ్ళందరూ కూడా ఒక క్రమమైనటువంటి పద్ధతిలో వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడ సర్కిల్ అక్కడ తిరుగుతారు అన్నమాట దట్ ఫార్మ్స్ లైక్ ఎ స్టార్ ఆ స్టార్గా ఫామ్ అవడానికి ముందు వీళ్ళందరూ కూడా ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ వీళ్ళందరూ కూడా కొన్ని ఇవి ఉన్నాయి డయాగ్రామ్స్ ఉన్నాయి ఆ రకాలుగా వీళ్ళందరూ కూడా ఆ మంత్రములు ఉచ్చరిస్తూ తిరుగుతారు 
ఆ మంత్రోచ్చారణకి కరెక్ట్గా వాళ్ళు అడుగులు వేసేదానికి దీని అందరికీ కూడా ఒక రకమిక్ మూమెంట్స్ అలా వాళ్ళందరూ చేయడము ఆ రిచువల్ అన్నటువంటిది ఇది వైశాఖ పూర్ణిమ నాడు అది నిర్వహింపడటంలో ఎంతో అప్లిఫ్ట్మెంట్ ద ఎర్త్ అన్నటువంటిది ఉంది ఆ రిచువల్కి చాలా అద్భుతమైనటువంటి రిచువల్ దానికి అందరము కూడా వెళ్ళలేరు అంటే ఒక చక్కటి సాధనలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు పరమగురు అనుగ్రహం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే అక్కడికి వెళ్ళగలరు మిగిలిన వాళ్ళు అట్లీస్ట్ మనం ఆ సమయంలో వేరే పనులు ఏవి పెట్టుకోకుండా మనం కాసేపు కనులు మూసుకొని అందరము కూడా ఒక సామూహికముగా ఒక చోట చేరి మనందరము కూడా అక్కడ కూర్చుని ఉంటే కానీ మనకు కూడా ఆ రేస్ అందేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి మనకు అదొక గ్రేటెస్ట్ రిచువల్ మొత్తం సంవత్సరంలో అది ఇట్ ఈస్ ది వన్ ఆఫ్ ది గ్రేటెస్ట్ రిచువల్ చాలా అద్భుతమైనటువంటి రిచువల్ అది జరుగుతుంటుంది ఆ రోజు అందు గురించి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆ రోజు ఎంత పనులు ఉన్నా కూడా మనం ఆ సమయం మాత్రం కేవలం ధ్యానానికి మనం కేటాయించుకోవాలి చాలా అద్భుతంగా వాళ్ళు ఆ రిచువల్ చేస్తారు ఆ రిచువల్ యొక్క ప్రభావం చేత మాత్రమే భూమి మీద ఎంతో అప్లిఫ్ట్మెంట్ అన్నటువంటిది ప్రతి సంవత్సరం జరుగుతుంటుంది సో అలా గ్రూప్గా పది మంది ఒక చోట చేసేటువంటి దానికి ఎంతో దాని యొక్క ప్రభావం ఎంతోగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు మనకి తర్వాత మ్యూజిక్ అండ్ చాంటింగ్ అండ్ రెథమిక్ మూమెంట్ విల్ బి కాంప్రహెండెడ్ అండ్ విల్ బి యూటిలైజ్ ఫర్ ద అచీవింగ్ ఆఫ్ సర్టెన్ రిజల్ట్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ విల్ గ్యాదర్ టుగెదర్ టు స్టడీ క్రియేటివ్ ఇఫెక్ట్స్ ఆర్ ది ప్యూరిఫాక్టరీ ఎఫికసీ ఆఫ్ ఆర్డర్ సౌండ్ జాయింట్ టు మూమెంట్ అండ్ యూనిటీ సౌండ్ జాయింట్ విత్ మూమెంట్ అండ్ యూనిటీ అందరూ కలిసి ఆ నాదం వాళ్ళు ఉదాహరణకి సంగీతం పాడుకున్నప్పుడు అందరూ కరెక్ట్గా అదే టైంకి తాళం వేస్తారు కరెక్ట్గా ఆ మూమెంట్ అండ్ యూనిటీకి చాలా ఉంటుంది అంట ఆ తాళం వేస్తూ వాళ్ళు కరెక్ట్గా ఆ సమయం కరెక్ట్గా సా అక్కడ ఎండ్ అవుతుంది మళ్ళీ నెక్స్ట్ లెటర్ అందుకుంటారు వాళ్ళు అది సంగీతంలో ఎలా అయితే వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేస్తారో అలా మంత్రోచ్చారణలు చదవటం కానీ ఆ కరెక్ట్గా ఆ పూజా క్రతువులు నిర్వహించడం ఉండదు కానీ కరెక్ట్గా ఆ మంత్రం చదువుతూ ఉండగా పూలు వేయడం ఇలా ఇవన్నీ కూడా కరెక్ట్గా ఆ సమయంలో ఆ ద్రవ్యం వేయడం హోమంలో ఇంకా చాలా లింకప్గా ఇది చేసేదానికి దాని యొక్క ప్రభావం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఇది కరెక్టుగా ఎక్కువగా చేయాలి మనం దీని ప్రభావం చూడాలంటే కరెక్ట్గా చేస్తూ ఉండాలి మనం పూజలు క్రతువులు ఇవన్నీ కూడా ఒక్కడం కూర్చొని చేస్తే దాని ప్రభావం ఎప్పుడు తెలియదు బాగా గుర్తుంచుకోండి ప్రస్తుతం నడుస్తున్నదంతా కూడా సెరిమోనియల్ మ్యాజిక్ ఇది ఈ కాలం అవంతరే టైం కాబట్టి ఎక్కువగా గ్రూప్ లివింగ్ గ్రూప్గా చేయడం అనేటువంటిది బాగా చెప్పారు అదే విషయం ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు ద ఎలిమినేటివ్ ఇఫెక్ట్ ఆన్ ది మ్యాటర్ ఆన్ ది మ్యాటర్ ఆఫ్ దోస్ బాడీస్ విల్ బి సైంటిఫికల్లీ టాబ్యులేటెడ్ అండ్ ఆల్ నాలెడ్జ్ గైండ్ విల్ బి డెఫినెట్లీ అప్రైట్ ద ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ దోస్ బాడీస్ వీటి వల్ల మనకు కలిగేటువంటి నాలెడ్జ్ అనేటువంటిది చాలా గొప్పది అది మనకు తెలియకుండా మన యొక్క లోవర్ బాడీస్ అలా క్లీన్స్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది చక్కగా అవన్నీ కూడా మన లోవర్ బాడీ అంతా కూడా క్లీన్ అయిపోతూ అప్లిఫ్ట్ అయిపోతుంటాం ఆ నాలెడ్జ్కి తర్వాత ఇది జరుగుతూ ఉండగా వీడికి ఉండకూడనటువంటివి అన్నీ కూడా అలా తొలగింపడిపోతుంటాయి వీడి లైఫ్లో ఇవన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్గా జరుగుతుండేటువంటి విషయంలో అందు గురించి కలెక్టివ్గా చేసేటువంటి రెథమిక్ మూమెంట్స్ కలెక్టివ్గా అటరెన్స్ ఆఫ్ మంత్రం ఇవన్నీ కూడా చక్కగా చేయాలి ఇప్పుడు కూడా ద సెంటర్స్ విల్ బి స్టడీడ్ ఇన్ దియర్ రిలేషన్ టు ద స్ట్రీమ్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ కాంటాక్ట్ ఈ సెంటర్స్ కూడా ఇవన్నీ కూడా స్లోగా అలా చక్కగా పెంచుకుంటూ జరుగుతుంటాయి అంటే ఎంత గ్రూప్గా ఇవన్నీ చేస్తుంటారో అంత ఫాస్ట్గా ఇవన్నీ పెంచుకుంటారు ఎంత ఇండివిజువల్గా చేస్తుంటే అంత స్లో ప్రాసెస్ ఇందులో బాగా చెప్తున్నటువంటిది ఎనదర్ సింగిల్ ఆఫ్ ది హోల్ మ్యాటర్ రిజాల్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద వర్క్ ఇన్ ద వర్ల్డ్ అండ్ దో డిపెండెంట్ ఆన్ ది స్టేటస్ అండ్ పర్సనల్ ఆఫ్ ద గ్రూప్ it is not primarily for group purposes resolves itself into the work of the world so ee bhoomi meda nirayam cheyatundi kratulu ivanni kuda oka noka uttamaina atundi daniki ivanni kuda dari tesukuntayi and those dependent on the status and the personal of the group it is not primarily for group purposes groups will apply themselves to the work of contacting certain types of lower ఈ గ్రూప్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే ఆయనకు ఒక గ్రూప్గా ఏర్పడినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క అంటే మేము పది మంది బాగుపడాలి అనేటువంటిది కాకుండా ఈ భూమండలం మీద ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక అప్లిఫ్ట్మెంట్ అనేటువంటిది అందివ్వడానికి వీళ్ళందరూ కూడా కలిసి ప్రార్థనలు అన్నీ నిర్వహించడం చేత ఏం జరుగుతుందంటే ఇవన్నీ కూడా చక్కగా వాళ్ళకి లోగోయిక్గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళతోటి వీళ్ళకి లింకప్ అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది 
సో లోబైక్గా అంటే లోబైక్గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళతో లింకప్ ఏర్పడి వాళ్ళ ద్వారా వీళ్ళు ఒక పైన ఉన్నటువంటి నిర్మాణ క్యాస్ అంటారు అంటే నిర్వాణి ప్లేన్లో ఉన్నటువంటి మాస్టర్స్ తోటి వీళ్ళకి లింకప్ వచ్చి ఆ నిర్వాణి ప్లేన్లో ఉన్నటువంటి మాస్టర్ ఏం చేస్తారంటే ఫనల్ ద్వారా వీళ్ళు హై ఎనర్జీ అన్నట్టు వీళ్ళ దగ్గరికి అలా పోర ఎడిక్ట్ చేస్తారు అది జరిగేటువంటిది అంటే ఈ గ్రూప్ అన్నటువంటిది గ్రూప్ ప్రేయరు గ్రూప్ మెడిటేషన్ ఇలాంటివి చేయడం చేత ఇది చక్కగా ఆ నిర్మాణ క్యాస్ అన్నటువంటి వాళ్ళతో మనకు లింకప్ ఏర్పడుతుంది అంటే నిర్వాణి ప్లేన్లు అంటే మనకి ఆత్మిక ప్లేన్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు సిద్ధులు అలాంటి వాళ్ళతోటి చక్కటి అంటే మన ఒక ఒక వంద మంది ఒక చోట ఒక చోట చేయాలి అందరూ ఒకటి చెప్పుకోవడం చేసుకోవడం అన్నట్టు చేయడం చేసి ఈ లింకప్ అన్నట్టు చక్కగా ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి పనిచేస్తూ ఉంటుంది ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ఫోర్ స్టాప్ అండ్ ఇట్స్ ఎక్సలరేటింగ్ రిఫ్లెక్షన్ అది గ్రూప్స్ విల్ అప్లై దమ్ సెల్స్ టు ద వర్క్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఇన్ సర్టెన్ టైప్స్ ఆఫ్ లో బై ఫోర్స్ ఆఫ్ పాసింగ్ ఇట్ త్రూ ద గ్రూప్ ఫనల్ అండ్ ఆఫ్ సెండింగ్ ఇట్ అవుట్ టు ద వర్ల్డ్ ఆఫ్ ఫర్ సర్టెన్ కన్స్ట్రక్టివ్ ఎండ్స్ దిస్ వర్క్ ఈజ్ క్లోజ్లీ అలీడ్ to that undertaken by the nirmana kyas or distributors of force so will jaise ante ee logic force of passing it idi nirmana kyas nirmana kyas enante ee force antundi chakkaga manaki adi andhu pade tattuga vidu andaru kuda sahay padukuntar ee chotlo ee nirmana plane lo unde ante vallu manaki guide chestuntar anamata eppudu kuda manaki jaise ante prasulu ee anniki kuda idi ante mana udharanaki edo vishnu సంబంధించినటువంటి పూజ ఏదైనా చేస్తున్నాం లేదా అమ్మవారి పూజ ఏదైనా చేస్తున్నాం ఒక వంద మంది వస్తున్నాడు చేత చేస్తున్నాం వీళ్ళందరికీ కూడా ఈ నిర్మాణ క్యాస్ అనేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు వీళ్ళు ఏం చేస్తుంటారంటే చోట్లో ఉన్నటువంటి ఎనర్జీస్ని చక్కగా మనం చేసేటువంటి సాధనకి ఆ చోట్లో ఉండేటువంటి ఎనర్జీస్ అన్నీ కూడా చక్కగా డ్రా అయ్యి మనకి అందివబడేటట్టుగా వీళ్ళు సహాయపడుతూ ఉంటారు అన్నమాట తద్వారా మనం చక్కగా అప్లిఫ్ట్ అవుతుంటే ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా ఒక్కొక్కటి లోవర్ ప్లేన్స్లో ఈ క్లీన్ థింగ్ అన్నటువంటిది జరగటం ఉండకూడదు అన్నటువంటివి అన్నీ కూడా తొలగింపడిపోతూ ఉండటం చక్కగా ఈ సెంటర్స్ అన్నీ కూడా చక్కగా అప్లిఫ్ట్ అవుతూ వీళ్ళు వృధగమనముగా వెళ్ళగలుగుతూ ఉండటం ఇవన్నీ కూడా ఈ రకంగా మనకి చేసి పెట్టేటువంటి వాళ్ళు నిర్మాణ క్యాస్ దేర్ వర్క్ నావ్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఫోకల్ పాయింట్ ప్రైమర్లీ ఆన్ ద మెంటల్ ప్లేన్ అండ్ సమ్వాట్ ఆన్ ది ఎమోషనల్ ఈ నిర్మాణ క్యాస్ ఏం చేస్తుంటారంటే మనకు ఒక చక్కటి ఆలోచనలు ఒక చక్కటి విధానము ఒక చక్కని మనందరం కలిసి ఏదైనా పూజ చేసుకుందాం అనిపించడం లేదా అందరం కలిసి ఒక సేవ చేస్తాం అనిపించడం ఇలాంటి చక్కటి ఆలోచనలు మనకు కలిగేటట్టుగా వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు మరీ అవసరం అయితే కనుక వాళ్ళు అవసరం అయితే ఫిజికల్ ప్లేన్లో కూడా వాళ్ళు వచ్చి మన చేత ఒక మంచి కార్యక్రమం కూడా చేయించుకుంటారు ఇది జరుగుతుంది ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ ఏంటంటే మన యొక్క మెంటల్ ప్లేన్లో వాళ్ళు పనిచేస్తుంటారు తర్వాత మన యొక్క ఎమోషనల్ ప్లేన్ యాస్ట్రల్ ప్లేన్లో వాళ్ళు పనిచేస్తుంటారు వాళ్ళ యొక్క యాస్ట్రల్ వాళ్ళు పనిచేయడం చేత ఏమవుతుందంటే వీటికి దాని అంద ఇంకాస్త ఆ చేసేటువంటి క్రతువులు కానీ వీటి అంద ఇంకాస్త శ్రద్ధ పెరగటం ఇంకా చేద్దాం అనేటువంటిది అనిపించడం ఇది కాకుండా పద్ధతి ఏదో చేద్దాం అనిపించడం ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి ఇదంతా వాటి సొంతంది అయితే ఎప్పుడైనా వీటికి రావాలి కదా ఈ ఆలోచన ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చింది వీటికి ఆలోచన అంటే వాళ్ళందరూ ఇక్కడ పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు వీటికి ఆలోచన అంటుంటుంది వచ్చింది బాగా తెలుసుకోవాలి మనం మనం ఒక గొప్పతనం చేసి ఈ ఆలోచన వచ్చిందని మనం ఎప్పుడు అనుకోకూడదు ఈ చోట్ల వీళ్ళందరూ ఈ ఎనర్జీస్గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఈ నిర్మాణ క్యాస్ అన్నటువంటి వాళ్ళు పనిచేయడం చేత వీడికి ఆలోచనలు అనేటువంటివి వస్తుంటాయి అన్నట్టు తెలుసుకోవాలి సో వాళ్ళు మన యొక్క మెంటల్ ప్లేన్లో పనిచేస్తూ ఉండటం చేత మనకు ఒక చక్కటి అంత ముందు తట్టినటువంటి విషయం ఇప్పుడు పెడుతూ ఉంటాయి వాళ్ళు ఎమోషనల్ ప్లేన్లో పనిచేయడం చేత మనకి అంతకుముందు కలగనటువంటి విధానములు ఇప్పుడు మనకు చక్కగా కలుగుతూ ఉండడం తద్వారా మనం అవి ఆచరిస్తూ వెళ్ళడం అన్నట్టు జరుగుతుంటుంది ఇంకా అవసరం అయితే వాళ్ళు ఫిజికల్ ప్లేన్లో కూడా వచ్చి వాళ్ళు మనకు కావాల్సినటువంటి మార్గదర్శకం అన్నట్టు చేసి వెళుతూ ఉంటారు విల్ బి ఏబుల్ టు డైరెక్ట్లీ కాంటాక్ట్ ది ఫిజికల్ ప్లేన్ అండ్ షో యాక్ట్ విత్ గ్రేట్ ఫోర్స్ అపాన్ ది ఎవల్యూషన్ ఫౌండ్ దేర్ ఆన్ అది ఆ రకంగా వాళ్ళు పనిచేస్తుంటారు అలాగే ఇంకొక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నారు వాళ్ళు ఏమన్నారంటే హీలింగ్ గ్రూప్స్ విల్ వర్క్ యాజ్ ఫాలోస్ ఎవరికైనా సరే హీలింగ్ అన్నటువంటి చేయడం లేదా ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ చక్కగా హీల్ అవ్వాలి అన్నటువంటి చేస్తూ ఉండేటువంటి దాంట్లో ఏం చేయాలంటే వాళ్ళని ఈ హీలింగ్ మనం హీలింగ్ అన్నట్టు చేసేటప్పుడు దాని గురించి అది చాలా వ్యాస్ట్ సబ్జెక్ట్ అది అది మనకి హిస్టారిక్ హీలింగ్ అన్నటువంటి బుక్లో ఆయన అంత వివరంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్
will definitely apply themselves to the healing of that unit by the use of set mantram and by the following of certain movements they will cause the focal point of the downpouring force to be the sick member in their midst by the stimulating power of that force by its rebuilding quality or by its capacity to destroy and eliminate what you call miracles will be matters of everyday occurrence as miracle cancer ana takipoyindi antu etra takipoyindi idi mari maamulu ga miracle kaani oka healing annatundi science lo meer chesthe ganaka elanti chaala telika అంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ అదే మనం అలా చెప్తున్నా అది బాగా గుర్తుంచుకోవాలి మనం ఎవరికైతే హీలింగ్ చేయాలో వాటిని మన మధ్యలో కూర్చోబెట్టుకోవాలి అక్కడ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ వాళ్ళు వెళ్ళి అక్కడ హీలింగ్ చేయాలి అంటే వాళ్ళందరూ అక్కడ చేరి అక్కడ ప్రేయర్ చేయడం కానీ ధ్యానం చేయడం కానీ ఇదంతా చేస్తుంటే వాళ్ళకి తెలియకుండా చాలా హీలింగ్ అన్నట్టు దొరుకుతుంది ఒక మాట చెప్తాను కేసులో ఆవిడది ఆల్మోస్ట్ క్యాన్సరస్ కండిషన్ ఆవిడ లైఫ్ చాలా కష్టం అన్నట్టు చేశారు ఆవిడ వాళ్ళని నాన్నగారు వాళ్ళ ఊరి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నారు నాన్న పెద్ద ఆఫీసర్ గారు వాళ్ళు సరే అని నాన్నగారు మాట విని వాళ్ళు ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్కి వచ్చారు వచ్చేసిన తర్వాత వాళ్ళని మా మన ఇంటికి దగ్గరలో ఉండమని వాళ్ళు వాళ్ళు ఇక్కడ ఇంటికి దగ్గరలో ఉంటారు వాళ్ళ ఇంటికి వారానికి ఒకసారి ఇక్కడ ఉండేటువంటి బృందాన్ని అందరినీ కూడా వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్ళి అక్కడ ప్రార్థనలు చేయించారు జస్ట్ వాళ్ళని కూడా ప్రేయర్లో కూర్చోమనేవారు ప్రేయర్స్ చేసేవారు వాళ్ళకి తెలియకుండా ఆవిడకి ఎంతో బాగా తగ్గింది ఆవిడకి చాలా తగ్గిపోయింది ఆవిడకి చాలా రికవర్ అయ్యారు వాడు ఆ రకంగా ఈ హీలింగ్ అన్నటువంటిది చాలా అద్భుతంగా జరిగింది ఆవిడ కేసులో బాగా కనుక అలాంటి ఎన్నో కేసెస్ మనం చక్కగా ఎప్పుడు చేయగలుగుతాం అంటే మనకి అంటే మెడికల్ సైన్స్ తెలియచ్చు తెలియకపోవచ్చు అంతా వేరే విషయం హీలింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ సైన్స్ మెడికల్ ఈజ్ డిఫరెంట్ సైన్స్ అది బాగా గుర్తుంచుకోండి అయితే మెడికల్గా ఉన్నటువంటి వాడికి హీలింగ్ అన్నటువంటిది కొంచెం ఈజీ పాత్ మెడికల్గా అవ్వకపోయినా హీలింగ్ అన్నటువంటి చక్కగా చేయొచ్చు మనం వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి మందులు వాళ్ళని తీసుకోమని చెప్పండి వాళ్ళకి ఎక్కడ ఎక్కడ మీకు హాయిగా సంతోషంగా మీకు ఇక్కడ మందు తగ్గుతుంది ఈ డాక్టర్ గారు ఇస్తే అని అనిపిస్తే ఆ మందు మీరు వాడుకోండి దాన్ని పర్వాలేదు కానీ నేను రోజు మనం ఒక బృందం అన్నటువంటి వాళ్ళు వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంట్లో వెళ్ళి మీరు చక్కగా లేదా మీ ఇంటికి వాళ్ళు వచ్చేటట్టుగా అయినా చేసుకుని అక్కడ చక్కగా వాళ్ళని కూర్చుని మీరు ఈ మెడిటేషన్ అన్నట్టు చేయడం చేస్తే ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి అలా హీలింగ్ పోవాలి అన్నట్టుగా వస్తుంది చాలా అద్భుతమైన విషయం అది కనుక ఆ రకంగా వాళ్ళకి హీలింగ్ అన్నటువంటి చేయొచ్చు అదొకటి తర్వాత అట్ ది సేమ్ టైమ్ యూ విల్ సీ ద మిస్ యూస్ ఆఫ్ దోస్ పవర్స్ ఎ మిస్ యూస్ దట్ విల్ హెరైజ్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద ఫైనల్ స్ట్రగల్ బిట్వీన్ ద లాడ్స్ ఆఫ్ లైట్ అండ్ ద లాడ్స్ ఆఫ్ డార్క్నెస్ అయితే ఈ ఎనర్జీ అన్నట్టు చోట్లో ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ ఈ రకంగా ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఒక చోట చేరి ఇది ఆహ్వానం పడిపోవడం అన్నటువంటి జరుగుతూ ఉంటుంది అన్నట్టు చెప్పుకున్నప్పుడు అలాగే దీన్ని మిస్ యూస్ చేయడం అనేటువంటిది కూడా ఉంటూ ఉంటుంది ఈ బ్రదర్స్ ఆఫ్ డార్క్నెస్ అన్నటువంటి వాళ్ళ ద్వారా అయితే వీళ్ళు ఏం చేస్తుంటారంటే great will be the cataclysm and terrific the disaster but ever the light shines in darkness dan valle ante chotlo unnatundi energies oka wrong use or misuse anukuntu cheyadam antundi chesthe dani yokka prabhavam inta anta gaadu ento destructive ga untu oka udharanaki government adhikari tana santaniki tana yokka padavini vaadukunte vaadu pattu padadu ankonde vaadu ventana mundu suspend vaadante mundu jogam bodu vaadu adi atlaago అలాగే చోట్లో ఉన్నటువంటి ఎనర్జీస్ ఇవన్నీ కూడా పది మందికి ఉపయోగపడాల్సినటువంటిది అది సెల్ఫ్ కన్నటువంటిదిగా వీడు వాడేస్తే ఏమి దానివల్ల చాలా విపరీతమైనటువంటి పరిణామాలు ఉంటాయి అయితే ఎప్పుడు కూడా ఆ పరిణామాలు అలా ఉన్నా ఎప్పుడు కూడా సన్మార్గంలో వెళ్ళేటువంటి వాడు ఎప్పుడు కూడా వాడికి ఆ రక్షణ అనేటువంటిది ఉంటూ ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా ఈ బ్రదర్స్ ఆఫ్ డార్క్నెస్ అన్నటువంటి వాడు ఒక చోట చేరి వాళ్ళు ఏదైనా చేస్తున్నా కూడా ఈ లైట్ అన్నటువంటి మార్గంలో లేదా ది వైట్ మ్యాజిక్ అన్నటువంటి మార్గంలో వెళుతూ ఉండేటువంటి వాడికి ఎప్పుడు కూడా ఎందుకంటే లైట్ షైన్స్ ఇన్ డార్క్నెస్ వీడు వెలిగే వీడు వెళ్ళేటువంటి వెలుగు మార్గం ఆ చీకటిగా ఉండేటువంటి దాన్ని అంతా కూడా తోసేసి వెలుగు అనేటువంటిది ఎప్పుడు కూడా నిండకూడదు దీని గురించి ఈ వెలుగు మార్గంలో వెళ్ళేటువంటి వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా ఆపదలు ఉండవు కానీ ఇలాంటివి కొన్ని చేస్తూ ఉండేటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటూ ఉంటారు అన్నటువంటి విషయానికి ఆయన చెప్పిస్తున్నారు ఆ పాయింట్ and who who reigns above all and who holds all within the circumference of his aura knows the aura of opportunity and knows to how to utilize that which can protect how to utilize which can protect okay ikkada undeyatundi paristhitilo edi protect chestundi anukunte chakka telusukotam 
విజన్ హిజ్ ఆరా మనమంతా కూడా ఆయన ఆరాలో మనందరం ఉన్నాం అన్నటువంటి దానిలో మనం ఉండాలి నేను అన్నటువంటి సపరేట్గా ఉంటే హీలింగ్ అన్నటువంటిది పాస్ అవడం కొంచెం కష్టం ఆల్వేస్ వి వాట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇస్ ఇదంతా కూడా ఆయన ఆరా ఒకే ఒక చైతన్యం ఉంది దాని యొక్క ఆరా ఇదంతా నిండబడి ఉంది అందులో మనం ఉన్నాం అన్నటువంటిది అనుకున్నాం అనుకోండి హీలింగ్ ఎనర్జీ చాలా బాగా వస్తుంది కనుక అలా హీలింగ్ అన్నటువంటి చేయడం దీని గురించి చాలా సైన్స్ ఉంది అది మళ్ళా ఇంకొకసారి చెప్పుకుందాం అని అంటున్నారు ఆయన లాస్ట్ లెసన్ ఇస్ స్పెషల్ అకేషన్స్ ఆన్ విచ్ దీస్ ఫార్మ్స్ విల్ బి అంబైడ్ ఇది ఫార్మ్స్ ఇవన్నీ కూడా అంటే కొన్ని స్పెషల్ అకేషన్స్లో ఈ మెడిటేషన్ అంటే చేసేటువంటివి ఏమి చెప్తున్నారు ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టుగా వైశాఖ్ ఫెస్టివల్ అంటుంటుంది ఒక స్పెషల్ అకేషన్ ఈ భూమి మీద నిర్వహింపబడేటువంటి హిమాలయాలో నిర్వహింపబడేటువంటి వైశాఖ్ ఫెస్టివల్ ఒక స్పెషల్ అకేషన్ అలాగే ఇంకొక అకేషన్ ఉంది ఆ డేట్ మనకి చెప్పట్లేదు అది ఎప్పుడో కానీ ఆ అకేషన్ కూడా ఈ భూమి మీద సంవత్సరానికి ఒకసారి నిర్వహింపబడుతుంటుంది అది చాలా అద్భుతమైనటువంటి అకేషన్ అది ఆ రోజున వీళ్ళందరూ కూడా మళ్ళా ఒక చోట దెర్ ఈస్ వన్ స్టిల్ గ్రేటర్ మూమెంట్ ఇన్ ద క్యాలెండర్ when a funnel is created directly between the earth and the supreme ruler himself the logos of our system earth ki nanu supreme ruler matlab ee swaramantu na yar chesite appudu aa surudu vidandhi dwara oka direct oka funnel anadu create avutu in the calendar one day anantara adu of our system this is accomplished through the power of certain mantras and the united efforts of the hierarchy and the deva lords of the plains these deva lords are aided by the deva evolution and the hierarchy by those of the human race who are still adi cheyadam cheyadam avutundante idantha kuda devatalu vaallu elevate avtaru hierarchy ga unnatundi idi idantha kuda vaallu valana human beings vallandaru kuda elevate avadaniki jarugutundi and aa rojuna aa krutu anatundi ledha aa dhyana anatundi chakka nirayam padatan cheppi em jarugutundi ee deva vidandaru kuda వీళ్ళందరూ కూడా ఎలివేట్ అవుతారు అలాగే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ హైరాకి వీళ్ళందరూ కూడా ఎలివేట్ అవుతారు ఆ రోజున దే ఫోకస్ త్రూ ది లాన్స్ ఆఫ్ ది రేస్ దెన్ ఇన్ మేనిఫెస్టేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ త్రూ ది ప్లానెట్ లోగోస్ ఆఫ్ దిస్ ప్లానెట్ ద డేట్ ఆఫ్ దిస్ ఈవెంట్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఫర్ ఎక్స్ట్రాటరీ కమ్యూనికేషన్ అది ఏ రోజు జరుగుతుంది అనేటువంటి విషయాలు ఇప్పుడే మనకు చెప్పడం అంటే చెప్పబడవు అంటే ఎక్స్ట్రాటరీగా చెప్పడం ఇస్ట్రాటరీగా మీరు తెలుసుకోండి అంటే ప్రతిదీ కూడా ఇస్వాటరిక్గా అంటే మన మీ లోపల ఒక కన్ను లేదా ఒకటి దాంతో మీరు ప్రతిదీ కూడా అబ్జర్వ్ చేయడం అనేటువంటిది ఈ క్లాసెస్ అటెండ్ అవుతున్న వాళ్ళు అది చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇప్పుడు కూడా మీ లైఫ్లో ఏవైనా సరే ఇన్సిడెంట్స్ కానీ ఏవైనా జరుగుతున్నాయంటే వాటిని ఒక ఇన్నర్ ఐ తోటి వాటిని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండండి వాటిని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటే మనకి ఏమవుతుందంటే ఇన్నర్ ఐ అన్నట్టు ఒక స్టా ఇట్ స్టార్ట్స్ వర్కింగ్ అది వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే చోట్లో ఉన్నటువంటి వాటితో మనం ఎక్కువగా ఐడెంటిఫై అవ్వగలుగుతూ ఉంటాం తద్వారా ఏదైనా ఒకటి జరుగుతోంది అంటే దానివల్ల మనం ఈరోజు ఏదైనా ఒక పుణ్యమైనటువంటి రోజు అంటుంటుంది అంటే మనం ఈరోజు సప్తమనో ఈరోజు ఏకాదశనో ఈరోజు వినాయక చవితినో ఈరోజు దసరా అనో ఇవన్నీ మనకు మామూలుగా ఎక్స్ట్రాటరిక్గా ఉన్న ఇస్ట్రాటరిక్గా కొన్ని డేస్ అనేటువంటివి ఉంటూ ఉంటాయి మనకి సో ఆ డేస్ని వీడు ఇస్ట్రాటరిక్గా ఉండడం అనేటువంటి దాంట్లో వీడు ఉంటుంటే వీడు చక్కగా ఐడెంటిఫై అవుతుంటుంది ప్రస్తుతం కాలం బాగాలేదు అందుకని మనం ఎక్కువగా ధ్యానం ఇలాంటివి చేసుకోవాలి ప్రస్తుతం చాలా అనువైనటువంటి సమయం ఏదైనా ఒక మంచి పనులు మనం మొదలు పెడతాం నుండి దాని కొన్ని అడుగు చక్కగా లోపల నుంచి ఇటు కడుతుంటుంది ఇదిగో ఈ మంచి పని చేయి అంటుంటుంది ఇలాంటివి మీరు ఇస్వాటరిక్గా మీకే తెలుస్తూ ఉంటాయి అంటుంటుంది ఇక్కడ ఎక్కువగా బాగా గుర్తుంచుకోవాలి అన్నీ కూడా బయటగా మనకు తెలియబడేటువంటివి అవసరం లేదు ఇస్వాటరిక్గా ఇన్నర్ ఐగా ఇన్నర్ వాయిస్గా మనకి ఇవన్నీ కూడా తెలియబడుతుంటాయి చెప్పబడుతుంటాయి వాటిని అలా వినడం అంటుంటుంది ఎక్కువగా మనం గమనించుకుంటూ వెళ్తుంటే ఈయన ఏ రోజు అనేటువంటి చెప్దామని అనుకుంటున్నారో ఆ రోజు మీకు చక్కగా తెలియబడుతుంది ఉదాహరణకి ఈరోజు పండగను చెప్పలేదు అనుకోండి మనకు వినాయక చవితని చిన్న పిల్లాడికి ఒక మనం దాచేసి ఆ మాట చెప్పలేదు కానీ మన ఇంట్లో అరేంజ్మెంట్స్ అవన్నీ చూసేటికి ఏంటి ఈరోజు పండగ అని వాడే అడుగుతాడు ఏంటి చెప్పి చూద్దాం అనేటువంటి వాడు వినాయకుడు ఇవన్నీ చూసేటికి ఆ ఈరోజు వినాయక చవితి అయితే అని అంటాడు ఆ కరెక్ట్ అంట మా వాడు ఎలా చెప్పాడు వాడికి పేరు చెప్పలేదు కానీ అంటే ఆ అరేంజ్మెంట్స్ అవన్నీ చూసేటి వాడికి ఆ ఈరోజు వినాయక చవితి ప్రతి వినాయక చవితికి మన ఇంట్లో పూజ చేస్తారు వినాయకుడిని చేస్తారు బయట నుంచి ఇలా వాడికి ఒక ఐడియా అనేటువంటి ఉంది అంటే ఒక వాతావరణం అనేటువంటిది రోజు కన్నా ఆ రోజు భిన్నంగా ఉండేవాడికి ఈరోజు పండగ ఏమిటి అనేటువంటిది అడుగుతాం మనం అది ఎట్లాగో అలాగే భూమి మీద ఈ రకమైనటువంటి క్రతువు కానీ ఈ రకమైనటువంటి ఒక 
మంచి కార్యక్రమం అన్నటువంటిది భూమి మీద ఏర్పడుతుంది అంటే దాని యొక్క వాసనలు కానీ దాని యొక్క ఇది కానీ మనం అందరికీ కూడా హిస్టారికల్గా మనం అబ్జర్వ్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఆ రోజు ఏమిటి అనేటువంటిది మనకు చక్కగా దొరుకుతుంది అందుగురించి ప్రతిది కూడా వాళ్ళు రాయక్కర్లేదు దాన్ని మనం అంతర్ముఖంగా మనం తెలుసుకోగలుగుతూ ఉండాలి అనేటువంటి స్థితికి మనం ఎదుగుతూ ఉండాలి అలా అయితే చిన్న క్లాసులు ఉన్నప్పుడు వాడి చేత అన్నీ చేయబెట్టి రాయిస్తుంటారు కొంచెం క్లాసులు పెద్ద అవుతున్న కొద్దీ వాడిని క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ ఇవన్నీ బిల్డప్ చేసుకోమని ఇవన్నీ ఎలా అయితే పనులు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటారో అలా మనం కూడా ఆయన ఇక్కడికి వచ్చేసి డేట్ చెప్పలేదు మీరు అర్థం చేసుకోవడం అని చెప్పేసి అలా ఆయన అంతే ఆన్ ఆల్ ది త్రీ మెయిన్ లైన్స్ ఆఫ్ అప్రోచ్ దట్ ఆఫ్ ది మనో ఆర్ రూలర్ ది బోధిసత్వ ఆర్ వరల్డ్ టీచర్ అండ్ ది మహా చౌహాన్ ఆర్ లాడ్ ఆఫ్ సివిలైజేషన్ దేర్ ఓన్ స్పెసిఫిక్ గ్రూప్స్ విల్ బి ఫౌండ్ సబ్జెక్ట్ టు సర్టెన్ మంత్రమ్స్ అండ్ వర్డ్స్ అండ్ మూవింగ్ అండర్ సర్టెన్ రెజిమిక్ లాస్ వీళ్ళందరికీ కూడా సర్టెన్ రెజిమిక్ మూమెంట్స్ సర్టెన్ రెజిమిక్ మంత్రమ్స్ లాస్ ఇవన్నీ కూడా వర్తిస్తూ ఉంటాయి మను గారు అలాగే వరల్డ్ టీచర్ మైత్రేయులు వారు అలాగే మహా చౌహాన్ వీడు ముగ్గురు ప్రధానంగా వీడు ముగ్గురికి పైన సునత్ కుమార్లు వారు ఆయన కింద వీడు ముగ్గురు వీడు ముగ్గురు కింద మళ్ళీ ఫర్దర్గా ఇదంతా మనం ఐరాకి ఇదే ఉంది మనకి సో వీడు ముగ్గురు ఈ మూడు డిపార్ట్మెంట్స్ ప్రధానంగా ఈ భూమి మీద పనిచేస్తున్నాయి అందులో మనో డిపార్ట్మెంట్ ప్రధానంగా ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ని అడ్రస్ చేయడం ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడం గవర్నమెంట్ అసెంబ్లీస్ ఇలాంటిది అంతా కూడా రూల్ చేసేటువంటి వారు మనం సో అలా అడ్రస్ చేయడం కానీ అలా ఉండేటువంటి వాళ్ళ మీద మనో గారు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేటువంటిది పనిచేస్తుంది సో వీళ్ళ ఒక ఒక అంటే ఒక రూలర్గా ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ చాలా హెడ్గా ఉండే వాళ్ళ కింద ఒక వంద మంది వేల మంది అలా పనిచేస్తుంటారు సార్ సో అలాంటి వాళ్ళందరి మీద కూడా మను గారి యొక్క ఇది పనిచేయడం అనేటువంటిది ఉంటుంటుంది ఐ యూ హియర్ బట్ ఐ థింక్ యూ విల్ ఫైండ్ ఇట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ద టైమ్ ఈస్ కమింగ్ వెన్ దోస్ హూ వర్క్ అండర్ ది మను మ్యానిపులేటింగ్ నేషన్స్ డైరెక్టింగ్ దేర్ అటెన్షన్ టు గవర్నమెంట్ అండ్ పాలిటిక్స్ సిటింగ్ ఇన్ ది అసెంబ్లీస్ ఆఫ్ ది పీపుల్ గివింగ్ అవుట్ ద లాస్ అండ్ అపోర్షనింగ్ జస్టిస్ will begin on their part the great rhythmic ceremonies so anni kuda andarki okate ante ee prapanchane nadipe atuvanti vaalla evaru ante manu so aayana yokka nirnayamu okokka desham meeda okokka prabhavam ga kanapadutundi jagrata ante chaala high ga velli manu aalochiste ee vishayam manu chakkaga aayana yokka nirnayam ikkada ila kanapadutundi ante vishayam manu vaadukovali idi koncham అలా అంటే ప్రపంచాన్ని మనం ఇదంతా కూడా స్టడీ చేయగలుగుతుంటే మనకు అర్థమవుతుంది ఒక ఇండివిజువల్గా చూస్తూ ఉంటే మనకు ఆ ఇండివిజువల్ క్యారెక్టరే మన బొరలో వెలుగుతుంది ఈ దేశానికి రాజు చెప్పేటువంటి నిర్ణయాలు ఆ దేశం యొక్క ఆ రాజుగారి యొక్క నిర్ణయాలుగా మనకు అర్థమవుతుంటాయి కానీ ఇలాంటివి ఒక ఈ అన్ని దేశాల యొక్క రాజుల యొక్క నిర్ణయాలు మనం జాగ్రత్తగా చూస్తూ వీళ్ళందరినీ లీడ్ చేస్తున్నటువంటి వారు మనో గారు అలాగే ప్రతి దేశంలోనూ ఆ ఇతర నాయకులుగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళందరి యొక్క నిర్ణయాలు ఆ దేశం యొక్క భవిష్యత్ ఇవన్నీ మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే వీళ్ళందరి ద్వారా ఆ మనో గారు పనిచేస్తున్నారనేటువంటి విషయం మనం చక్కగా అర్థమవుతుంది కనుక ఆ రకంగా మనో గారు వీళ్ళందరి ద్వారా పనిచేస్తున్నారు అయితే చాంటెడ్ బై బై మీన్స్ ఆఫ్ దేర్ యునైటెడ్ రిథమ్ అండ్ చాంటెడ్ వర్డ్స్ దే విల్ సీక్ టు పుట్ దెమ్ సెల్స్ ఇన్ టచ్ విత్ ది కాన్షియస్నెస్ ఆఫ్ ది మనో అండ్ విత్ హిస్ గ్రేట్ గవర్నింగ్ డిపార్ట్మెంట్ so bringing more clear clearly into practice the working out of his plans and the formulation of his intentions ade veellu eppudaithe ganaka veellu manu gariki sarpana chendi veedu chestuntaro avadu vaadu dwara inka chaala prabhavamaga manu gar sankalpinchinatundi vishayam ulu jarugutu undayi having aligned their bodies and made the necessary funnel they will proceed with business after having placed in their midst at the focal point of illumination one or two men who will give their entire attention to finding out the intention of the manu so ila chese tattundi akkada okkalo ithe untaru so vaallu poorthiga manu gari yokka nirnayalu vaala dwara chakkaga velavadutu untaru endante anaku vaallaku center of life or center of focus entante manu untaru vaallaki ledha mana eppudaithane mana aa high position ki mana velutu untamo mana oka udyoga ritya gaani veetilo gaani mana just okka sari mana meditation chestunnatundi dantlo మన మనో గారిని ఒక్కసారి మనం ప్రార్థన చేసి మనం చేసుకొని మన అంటే ఒకసారి మన టీమ్ లీడర్స్ అని ఇలా ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఎప్పుడైనా సరే ఒక్కసారి మనో గారిని వాళ్ళ మనసులో ప్రార్థన చేసుకుని వాళ్ళు ఆఫీస్ వర్క్స్కి వాళ్ళు వెళ్తే 
వాళ్ళ ద్వారా ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి ఇవి జరుగుతాయి బాగా ఇది ఇన్నర్ సీక్రెట్స్ ఇవన్నీ కూడా జాగ్రత్త అంటే వాళ్ళు దేర్ బి మోర్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ దేర్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ ఆల్సో ఇప్పుడు ఒక ఆఫీస్ విషయాల్లో కానీ వాటిలో కానీ అంటే వేరే వాళ్ళు మామూలుగా ఇండివిజువల్గా చూస్తే వాళ్ళు ఇంట్లో ఒక ఫ్యామిలీ వరకు వాళ్ళు పరిమితం అవ్వచ్చు కానీ ఒక ఆఫీస్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ కింద ఒక ఎన్నో బ్రాంచెస్ వీటి అన్నిటికీ వాళ్ళు హెడ్గా ఉండవచ్చు అలాంటి వాళ్ళు తప్పకుండా ఒకసారి మనో గారిని స్మరించుకొని వాళ్ళ ఆఫీస్ వర్క్స్ స్టార్ట్ చేస్తే వాళ్ళ ద్వారా మనో గారు పనిచేస్తుంటారు కాబట్టి ఆయన యొక్క ప్లాన్ ఆఫ్ వర్క్ అంటే వాళ్ళ ద్వారా చక్కగా ప్రభావంగా కనబడుతుంది అది బాగా తెలుసుకోండి అని నారాయణ వన్ ఆర్ టూ మెన్ హూ విల్ గివ్ దేర్ ఎంటైర్ అటెన్షన్ టు ఫైండింగ్ అవుట్ ద ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ది మనో అండ్ హిస్ సబార్డినేట్స్ అపాన్ ద మ్యాటర్ ఆఫ్ హ్యాండ్ మ్యాటర్ ఇన్ హ్యాండ్ ఆ పరిస్థితుల్లో మనో గారు ఇక్కడ ఏం చేద్దాం అనుకుంటాం ఎందుకంటే ఈ వ్యక్తి కింద ఈ ఆఫీసర్ గారి కింద ఒక వెయ్యి మందో ఒక ఐదు వేల మందో పనిచేస్తున్నాడు ఒక కొత్త స్కీమ్ లాంచ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి ఆ స్కీమ్ వలన ఎంతో మంది ప్రజలు లాభం పొందుతారు ఒకసారి అలాంటిది వీళ్ళు ఒక్కసారి మనో గారిని ప్రార్థన చేసుకుని ఆ మీటింగ్కి వెళ్ళడము ఆ డైరెక్టర్స్ మీటింగ్స్ తోటి వీళ్ళు ఒకటి పార్టిసిపేట్ చేయడము ఇలాంటివి జరుగుతుంటాయి మన లైఫ్లో కూడా సో అలాంటప్పుడు వీళ్ళు మనో గారు ఏమి సంకల్పించదాం అనుకుంటున్నారో అది వీళ్ళ ద్వారా చక్కగా అక్కడ మేనిఫెస్ట్ అవుతుంది అలా జీవించేటువంటి వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఒక్కసారి మనో గారిని వాళ్ళు మెడిటేషన్లో తీసుకోవడం అనేటువంటిది చాలా మంచిది అది ఫస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ సెకండ్ డిపార్ట్మెంట్ ఈస్ దట్ ఆఫ్ ది బోధికత్వ అది మనకు మైత్రివేలు వారు మైత్రివేలు వారి యొక్క ప్రభావం అనేటువంటిది ఒక చూలు అందరి మీద కూడా అది ప్రభావంగా కనబడుతుంటుంది అది గతంలో ఎక్కువగా ప్రీస్ట్ హుడ్ అని అన్నారు అంటే వీళ్ళందరినీ కూడా ఒక చక్కటిగా నడిపించేటువంటి వాళ్ళ ద్వారా జరుగుతుంటుంది అంతేకాకుండా రాను రాను కాలంలో ఇది ప్రతి వాళ్ళ మీద కూడా ఆయన యొక్క ప్రభావం అనేటువంటిది ఎలా పనిచేస్తుంటే ఎవరైతే కనుక ఒక అన్సెల్ఫిష్ లైఫ్ ఇలాంటి ఎవరైతే లీడ్ చేస్తుంటారో ఒక కామన్ మ్యాన్ అవ్వచ్చు వాళ్ళ ద్వారా కూడా మైత్రి వాళ్ళ వారు పనిచేస్తుంటారు అనేటువంటి విషయం చెప్తున్నారు భోజసత్వ విల్ బి సిమిలర్ ప్రొసీజర్ బి ఫాలోవర్డ్ ఫర్ విచ్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఇస్ ఆల్రెడీ ఆర్గనైజ్డ్ ద ప్రీస్ట్ విల్ బి ద ఫోకల్ పాయింట్ అండ్ ఆఫ్టర్ డ్యూ సెరమని అండ్ రిథమ్ ఆన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ది యునైటెడ్ కాంగ్రిగేషన్ దే విల్ బి ద ట్రాన్స్మిటర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ఆన్ హై వాళ్ళు ఒక కాంగ్రిగేషన్ ఉంటుంది అడ్రస్ చేయడం ఒక రకు బ్రహ్మోత్సవాలు ఎదు పెడతారు ఆ వ్యక్తి ద్వారా కానీ లేదా ఒక మెడిటేషన్ సెంటర్ అన్నట్టు పెట్టి లేదా గురు పూజలు అని పెట్టి వాళ్ళ ద్వారా అక్కడ మైత్రుల వారు వాళ్ళ ద్వారా పనిచేస్తారు పని చేస్తున్నప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ఆన్ హై వాళ్ళ ద్వారా ఆ పై నుంచి ఆయన ఏం సంకల్పిస్తారో అది వాళ్ళ ద్వారా వ్యక్తపరుస్తుంటారు ఆయన బట్ హియర్ ఇస్ ఎ మొమెంటస్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ద ప్రీస్ ఫుడ్ విల్ నాట్ ఇన్ దోస్ దేర్ బి సపరేటెడ్ బాడీ ఆఫ్ మ్యాన్ ఆల్ విల్ దెన్ ది ప్రీస్ అండ్ ఏ లే మ్యాన్ కెన్ హోల్డ్ దట్ ఆఫీస్ వెన్ యూ లిచ్ యూజ్ ఎన్ అట్ ది బిగినింగ్ ఆఫ్ ది సెర్మన్ అయితే ఈ బిగినింగ్ ఆఫ్ ది సెరమనీలు అప్పుడు ఒక లే మ్యాన్ని కూడా మనం అంటే వాళ్ళ ద్వారా ఆ ఇదంతా కూడా అడ్రస్ చేయించడం ఇదంతా చేస్తూ ఉండడం ఒక లే మ్యాన్ ద్వారా కూడా మైత్రులు వారు లేదా బోధిసత్వ వీళ్ళు పనిచేస్తారు ఎప్పుడంటే కనుక ద ఓన్లీ క్వాలిఫికేషన్ రిక్వైర్డ్ విల్ బి ద కెపాసిటీ టు అలైన్ విత్ ద హయ్యర్ అండ్ టు ఆపరేట్ విత్ ఆల్ ద అదర్ యూనిట్స్ ఇన్ ద కంపాస్ సో అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అందరితో చక్కగా ఎలైన్ అయ్యి హయ్యర్ లేని తోటి వీటికి చక్కగా లింకప్ ఏర్పడగలిగేటువంటి వాడు ఒక లే మ్యాన్ అవ్వచ్చు వాడు ఒక ప్రీస్ట్ కాకపోవచ్చు అంటే వాడు ఒక సంస్థకి ఇది కాకపోవచ్చు కానీ వాడు ఒక మామూలు వ్యక్తి అవ్వచ్చు కానీ వాడి ద్వారా కూడా ఆయన పనిచేస్తూ ఉంటాడు అంటే పని చేయడానికి వాళ్ళకి ఎటువంటి వాళ్ళు కావాలి అంటే కనుక మన చుట్టూతో ఉండేటువంటి వాళ్ళ దగ్గర చక్కగా మనం ఒక సోదర భావంతో మెలగలిగి ఉండాలి ఒక చక్కటి ధ్యానం ఇలాంటివి చేసుకోవడం చేత ఒక హయ్యర్ ప్రిన్సిపల్ తోటి వీడికి అలైన్మెంట్ కుదరండేటువంటి వాళ్ళందరి ద్వారా కూడా బోధిసత్వ టీమ్ ఆఫ్ పీపుల్ వీళ్ళందరు ఆ మాస్టర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ ద్వారా పనిచేస్తూ ఉంటారు అది సెకండ్ డిపార్ట్మెంట్ థర్డ్ డిపార్ట్మెంట్ ఇస్ ద మహా చౌహాన్ ది లార్డ్ ఆఫ్ సివిలైజేషన్ అండ్ కల్చర్ అండ్ హెడ్ ఆఫ్ ది థర్డ్ లైన్ ఆఫ్ సివిలైజేషన్ హీ విల్ సీ అగైన్ ఇన్ సిమిలర్లీ యాక్షన్ నో యూనివర్సిటీ ఆర్ స్కూల్ విల్ స్టార్ట్ ఇట్స్ సెషన్స్ విత్అౌట్ ది సెరమనీ ఆఫ్ అలైన్మెంట్ ఇది ఒక స్కూల్ కానీ యూనివర్సిటీ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా
and the strengthening of the channel between higher and lower mind will be greatly aided. If the teacher gets part of the internal and lower, we will change it. Higher principles are being discussed. And the one that is 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 the अल देन चल जरूर था ना क्या ये महाचौहान ना ना टंडे वार वार टीचर का रहता है ना आप बाढ़ आने टंडे चेपिंस का आने टंडे जरूर था आप पूरा वाले कैलेंडर आने टंडे चुटकी अजी कर दिश द इंट्यूशन विल आल्सो बी डेवलप्ड एंड कांटेक्टेड वालों ही बिल्डर लो चक्का इंट्यूशन लेवल था in the above statements, I have by no means covered the ground. So, we do not make more than wish on the other. The Liverangan in Japan, I have but indicated the broad outlines of what will someday be facts in physical plane demonstration. The Inca Adi, Purpica Robo on a dirty, what you went on to Lokomola is on the way to work with Japan and subject airport level. Any voice should be done to the thought conveys much matter for consideration and for speculation and is full of helpfulness for the wise student. If you are going to do it, you will be able to do it. 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 Art that enlarges his horizon and increases the range of his vision is to be welcomed. Today, this is the first time you have to do it. This is the first time. So, we have a vision, we have a horizon, and we have a lot of vision. 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 Even though his apprehension of these facts may be at fault, and his capacity to assimilate leaves much to be desired. So, this is the only thing that we have assimilated. We have assimilated. We have assimilated. जरगड़ो आने टंडे थे ये विड़ यंत्रगा दिन यंत्र विच कुन टंडे अंतरगा विड़ काकलें पहुँच टंडे थे आकलें पहो अब्बा को पहुँच तो उन्हें इनका टंडे विड़ इनका गास्त विच पालना है रिसायर्ड आने टंडे थे इन्हें इनका विड़ इनका विच कुन टंडे आकले पिंका इनका होता था अंदर चिप कुन टंडे � we will proceed with the chapter, the use of color and sound. Color and sound and meditation of all the vision, I will check about the narrative. Forum in meditation, the visual man, Pradhaka Chala, our Jesko, now we are proceeding to the use of color and sound. There is no question that those who break the law, perish by the law, while those who keep it, live by it. कि वो का सच्चूं लेदा होता है वो का धर्म आने टुल बन्दे धर्माचरण आने टुल बन्दे आ धर्म माने कि कहने आ सच्चे गण तेरे आने दे तो आगर अवगान चेस कर तो ये समय में लो मानो सुपरफिशियल के मानो आर्थन चेस कुंडे माने कि बहुत बड़े टुल धर्म हम भी रूप मानो जाने आ प्रति आने मानो धर्माचरण प्रति चपुलो दानी मानो अवगाहन चेस कुंटे अपुरु मानो ये लाल चेडो माने राइट अन्नर ने मानो चेस पर क्या वाले तो धर्माचरण का उन्नरो वाल आधे लाल चेता वाल सच्चिम बढ़ता कच्चुंदी कोरल बस पड़ा मर बस पड़ी आधे का तो तैयार का वाले ते बिल दिल जोस दी अलाप चेता परेश भाई दला आपने the true study of occultism is the study of why and how of phenomena occultism लो इस क्वेश्चन तो यंदी कर पड़ेगी ये अलग यार पड़ेगी अलग प्रति तो बड़ा वाई एंड हाउ इट इस द फाइंडिंग आउट ऑफ द मेथड वेर बाय रिजल्ट्स आर एच्यूर्ड एंड इट इन्वॉल्स क्लोज एनालिसिस ऑफ इवेंट्स एंड सर्कमस्टेंसेस इन आर्डर टू डिस्कवर देर गवर्निंग लॉस क्लोज एनालिसिस ऑफ इवेंट्स एंड सर्कमस्टेंस माना ये भी तब भी चेक करना है एजेंट वाले अच्छे माने चिट्टे करें तो चिट्टे से आ रहे हैं लेकिन माना चक्कर रोज़ प्रेड जैसे कुंठन चक्कर होंगे ना 
అయినా మనకి ఏమిటి కష్టం బాగా అంటే బాగా అనాలిసిస్ చేయాలండి మన లైఫ్లో జరుగుతున్నటువంటి ఇన్సిడెంట్స్ అప్పుడు మనం ఎక్కడ మనం తప్పు చేస్తున్నాం అనేటువంటిది మనకు దొరుకుతుంది దాన్ని మనం సెట్ చేసుకోవడం చాలా వినియోగపడుతుంది అంటే రాని మనం ఎక్కడో కరెక్ట్గా వాడుకోలేదు కాబట్టి ఇటువంటి సర్కంస్టాన్సెస్ ఇటువంటి ఈవెంట్స్ మన లైఫ్లోకి వచ్చాయి వాటిని మనం సెట్ చేసుకుంటూ వెళుతుంటే మనకి దారిలో నడుస్తుంటే మనం ముళ్ళు గుచ్చుకున్నాయి అనుకోండి అంటే ఏమిటంటే కొంచెం అక్కడ రోడ్డు మీద ఎప్పుడో ముళ్ళు పడి ఉన్నాయి అవి జాగ్రత్తలు చూసుకోండి అలా అలా మనం ఎలా అయితే కానీ మనం తెలుసుకోవాలో అదేవిధంగా మన జీవితంలో కూడా మనకు ఏర్పడేటువంటి సంఘటనలు సన్నివేశములు వీటిని జాగ్రత్తగా అవగాహన చేసుకోండి చూడండి అండ్ ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ క్లోజ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ అండ్ సర్కంసెన్సెస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు డిస్కవర్ దేర్ గవర్నింగ్ లాస్ ఐ హ్యావ్ బిన్ లెడ్ టు మేక్ దీస్ ప్రిలిమినరీ రిమార్క్స్ టుడే బికాస్ ఐ సా విత్ క్లారిటీ ద క్వశ్చన్స్ దట్ ఆర్ కంట్రోలింగ్ యువర్ మైండ్ మన మైండ్లో ఏం నడుస్తుంది అనేటువంటిది నేను చెప్తున్నాను దట్ ఆర్ కంట్రోలింగ్ యువర్ మైండ్ క్లారిటీ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ దట్ ఆర్ కంట్రోలింగ్ యువర్ మైండ్ ఇంకా మనకి ఏర్పడేటువంటి క్వశ్చన్స్కి ఒక క్లారిటీ అన్నట్టుగా ఉండాలి ఆ క్లారిటీ ఎందుకు అంటే ఏంటి ఇటువంటి మన అంటే మనకి ఎప్పుడు కూడా మన లైఫ్లో అంటే ఏదైనా సరే మనం చెప్పగలుగుతాము కానీ మన లైఫ్లో మనకి ఏర్పడిన అన్నీ కూడా మనం క్వశ్చన్ మార్క్స్గా ఉండిపోతుంది మనకి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా ఎందుకు ఈ ప్రాబ్లం ఏర్పడింది దీనికి ఎలా మనం బయటపడాలి అన్నట్టు ఎప్పుడు కూడా మనకు ఒక క్వశ్చన్ మార్క్గా ఉండిపోతుంది సో అది ఆయన చెప్తున్నారు అన్నమాట మనకి ఇది నెర్ మైండ్ దీస్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆఫ్ గ్రేట్ వాల్యూ ఇఫ్ యూ కంటిన్యూ టు అప్లై యువర్ సెల్ఫ్ విత్ ద సెర్చ్ ఫర్ ది రైట్ ఆన్సర్ సో ఆ క్వశ్చన్ ఎప్పుడు కూడా వస్తూ ఉండాలి మన ప్రాబ్లమ్స్ క్వశ్చన్ రావట్లేదు అంటే మనకు ఆన్సర్ దొరకదు క్వశ్చన్ వస్తేనే మనకు ఆన్సర్ దొరుకుతుంది ఇప్పుడు కూడా సబ్జెక్ట్ కూడా మనకు క్వశ్చన్ వస్తూ ఉండాలి క్వశ్చన్ వస్తూ ఉంటే మనకు అవగాహన దొరుకుతుంది లైఫ్లో కూడా మనకు క్వశ్చన్ వస్తూ ఉండాలి ఈరోజు ఏమీ లేదు ఈరోజు ఎందుకు ఇంత ఇదిగా ఉందంటే మనం జాగ్రత్త చూసుకుంటే మనకు క్వశ్చన్ వస్తుంది సో ఆ క్వశ్చన్కి మనం ఆన్సర్ వెతుక్కోవాలి సో క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ అంటుంటుంది అప్పుడు మనకు కరెక్ట్గా తెలుసు మనం క్వశ్చనే వేసుకోకపోతే ఆన్సరే రాదు కాకుంటాం ఇప్పుడు కూడా లైఫ్లో జరిగేటువంటి వాటికి ఈ ఈవెంట్స్కి సిచ్యువేషన్స్కి వీటన్నిటికీ కూడా ఒక క్వశ్చన్ వేసుకుంటుంటాం అనమాట రైట్ ఆన్సర్ సట్ అండ్ డెఫినెట్ లాస్ గవర్న్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ద డిసైపుల్ ఒక డిసైపుల్ లైఫ్లో మనం లీడ్ చేస్తున్నాం డెఫినెట్గా అందరూ కూడా ఒక డిసైపుల్ లైఫ్లోకి ఎంటర్ అయినటువంటి లేకపోతే ఇంత రెగ్యులర్గా క్లాసెస్ రాలేదు సో ఈ డిసైపుల్గా ఎంటర్ అయినప్పుడు మనకి కొన్ని లాస్ అనేటువంటివి మనం గవర్న్ చేస్తూ ఉంటాయి ఆ లైఫ్ను మనం జాగ్రత్తగా మనకు జరుగుతున్నటువంటి లైఫ్లో ఇన్సిడెంట్స్ మనం జాగ్రత్తగా గమనించుకుంటూ ఉండాలి దే ఆర్ ద సేమ్ లాస్ దట్ కంట్రోల్ ఆల్ లైఫ్ ద డిఫరెన్స్ కన్సిస్ట్ ఇన్ పార్షియల్ రిజర్వేషన్ ఆన్ ది పార్ట్ ఆఫ్ ద డిసైపుల్ ఆఫ్ ది పర్పస్ ఆఫ్ దోస్ లాస్ దేర్ రీజెంట్ డేటర్ అండ్ దేర్ కాన్షియస్ జ్యుడీషియస్ అప్లికేషన్ టు ద సర్కంస్టాన్సెస్ మెట్ ఇన్ డైలీ లివింగ్ అందరికి ఏ లాస్ అయితే గవర్న్ చేస్తున్నాయో అవే లాస్ వీడిని గవర్న్ చేస్తున్నా వాటిని వీడు చూసేటువంటి దృష్టి కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది దానివల్ల వీడికి బోధపడేటువంటి రహస్యములు కానీ వీడికి బోధపడేటువంటి విషయంలో ఇంకా ఆస్తి ఎక్కువగా ఉంటాయి అది ఇక్కడ విషయం బాగా తెలుసుకోవాలి ఇన్ డైలీ లివింగ్ బై కన్ఫార్మెన్స్ విత్ ద లాస్ ఈజ్ ది పర్సనల్ లైఫ్ ట్రాన్స్మ్యూటెడ్ టేక్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ది లా ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ దిస్ లా పుట్స్ ద డిసైబుల్ ఇన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ వైజ్లీ యూటిలైజింగ్ ద యూనివర్సల్ స్టోర్ హౌస్ అయితే ఈ లాస్ని చక్కగా అర్థం చేసుకోవడం చక్కగా మనం తెలుసుకుంటూ ఉండాలి అంటే లాస్ అంటే మనని లీడ్ చేస్తున్నటువంటి విషయములు నిన్న ఉన్నట్టు ఈరోజు లేదు లేదా క్రితం సంవత్సరం ఉన్నట్టు ఈరోజు మనం లేము అంటే డెఫినెట్గా కొన్ని లాస్ అనేటువంటి మన 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 మీద పనిచేస్తున్నాం సో మన మీద పనిచేస్తున్నటువంటి లాస్ని ఏమిటి ఇవి మన ఎటు తీసుకెళ్తున్నాయి అన్నట్టు కొంచెం ప్రతి వాళ్ళం ఒక ప్రశ్న వేసుకుంటూ ఉండాలి ఇది మనం ఎటు నడుపుదాం అనుకుంటున్నాయి ఈ లాస్ మన జీవితంలో ఏర్పడేటువంటి సన్నివేశములు మనం ఎటు లీడ్ చేద్దామని చూస్తున్నాయి అన్నటువంటిది మనం తెలుసుకుంటూ వెళుతూ ఉంటే అప్పుడు మనకి మన జీవితం మీద ఏర్పడేటువంటి అవగాహన వేరు ఈ ప్రశ్న వేసుకోకపోతే మన జీవితం మీద మనకి ఏర్పడేటువంటి అవగాహన వేరు సో ఒక అకల్ట్గా ఉంటూ ఉండే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఈ ప్రశ్న అనేటువంటిది వేసుకుంటూ ఉండాలి అప్పుడు వాళ్ళకి దర్శనం అయ్యేటువంటి వేరుగా ఉంటుంది మనం వేరే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం ఏమంటే నా జీవితం ఏంటో కష్టాలుగా ఉందండి ఏమిటో నాకు సొల్యూషన్ దొరకట్లేదని నేను ఇల
ఇక పర్సనల్ ఏమంటే నేను నాది అన్నట్టు దాని నుంచి మనం చక్కగా మనకు ఏర్పడేటువంటి లాస్ మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే చాలు విల్ బి ట్రాన్స్మిటెడ్ టు ద హయ్యర్ మైండ్స్ విల్ బి ఫిక్స్డ్ మైండ్ తర్వాత ది లా ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ ఈ లా ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ అన్నట్టు ఏంటంటే ఇట్ ఇస్ ద స్టోర్ హౌస్ యూటిలైజింగ్ ద యూనివర్సల్ స్టోర్ హౌస్ ఈ యూనివర్సల్ స్టోర్ హౌస్ నుంచి కొంచెం వివరాలు రేపు చెప్తాను నేను వివరాలు లైన్ ఇది స్పస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహేషా గో బ్రాహ్మణేభ్య సుగమస్సు నిత్యం లోకా సమస్తాసు కినోభవంతు లోకా సమస్తాసు కినోభవంతు లోకా సమస్తాసు కినోభవంతు ఓం శాంతి శాంతి శాంతి